amados irmãos e irmãs, a preocupação para com o futuro daqueles que acolheram o anúncio da boa nova da salvação, é o que une a primeira leitura e o evangelho que nós ouvimos nessa Santa Missa. Na primeira leitura nós vemos Paulo se despedir dos cristãos de Éfeso, depois de ficar por cerca de três anos no meio deles, o apóstolo vê cumprida a sua missão e agora precisa avançar para águas mais profundas, ir para outros lugares, viver e exercer o seu apostolado em outras localidades. Mas o apóstolo se preocupa com o futuro daqueles a quem ele evangelizou. Paulo está consciente de que surgirão lobos ferozes, isto é, pessoas ferozes, pessoas maldosas, que poderão provocar agitação no rebanho. Paulo também é lúcido o suficiente para saber que do meio da própria comunidade poderão surgir pessoas com doutrinas nada a ver com a fé cristã que ele havia semeado, pregado e testemunhado. O apóstolo, portanto, dirige-se aos anciãos da igreja de Éfeso, aos presbíteros daquela igreja, pedindo que eles levem a sério a consagração que receberam do Espírito Santo e que levando a sério essa consagração eles realmente guardem, protejam e cuidem do rebanho que o Espírito Santo colocou sob o cuidado e sob a tutela deles. Quais são aqui os conselhos de Paulo para os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso? O primeiro, a vigilância, eles precisam estar cientes daqueles que poderão provocar agitação e também daqueles que poderão surgir dentro do próprio rebanho, querendo ensinar doutrinas contrárias à fé cristã. Segunda preocupação de Paulo, que se torna aí o conselho do apóstolo para com aqueles anciãos, aqueles homens, que eles levem a sério a consagração recebida, pastoreiem o povo de Deus com solicitude e sejam capazes de se doar inteiramente ao bem da comunidade cristã que fica ali. E terceiro conselho, Paulo convida aqueles homens ao desinteresse, assim como, ele, assim como ele trabalhou durante os três anos em que esteve em Éfeso para se sustentar e garantir a sobrevivência dos seus colaboradores, ele também quer que aqueles homens não sejam um peso para a comunidade, mas saibam também trabalhar para garantir o próprio sustento e dar o testemunho da importância de ter ocupação, uma atividade, uma tarefa. Ora... Depois o apóstolo se despede nessa cena comovente que nós vimos. Todos prorromperam em prantos, o agarraram pelo pescoço e o cobriram de beijos. Externalizando assim o carinho, a ternura para com aquele que foi um verdadeiro arauto do Evangelho na igreja de Éfeso. Essa leitura também, com todos esses ensinamentos, nos convida a pensar nas despedidas. A nossa vida é marcada por despedidas. Algumas despedidas são momentâneas, nos despedimos de parentes e amigos ao amanhecer e à noite voltamos a ter contato. Algumas outras despedidas são duradouras, duram um certo tempo. É alguém que vai viajar, é alguém que vai para uma missão, alguém que vai para trabalho ou estudo fora, outro que vai ficar longe por um tempo, mas vai retornar, mas há despedidas que são permanentes. Essas duas últimas são as que mais pesam, as que mais doem. Ora, nós como cristãos precisamos levar a sério a despedida. Muitas vezes nós não ligamos, não damos a atenção necessária para essa palavra, vivemos como se as despedidas não fossem existir e de repente quando vem essas despedidas duradouras ou permanentes, nós nos sentimos num beco sem saída, somos, chamados de, somos tomados perdão, de angústia, de aflição e de tristeza. A nossa fé nos ensina também a nos prepararmos para as despedidas que nós poderemos enfrentar na nossa vida, sejam as despedidas duradouras ou até mesmo as permanentes. Quantos irmãos que parecem que perdem o sentido da vida, quando alguém, um ente querido lhes é tirado? Quantas pessoas que perdem o sentido da caminhada, do existir, quando alguém a quem ela ama, a quem elas amam, vão para longe, vão cumprir uma missão ou vão para uma tarefa fora? Nós precisamos estar preparados para as despedidas, sejam elas as duradouras 
ou as permanentes, porque as despedidas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa realidade e nós não podemos viver fingindo que elas não existem. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo reza pelos seus discípulos para que eles sejam congregados na unidade. E o modelo por excelência da unidade é o vínculo existente entre a Trindade Santa, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Como bem sabemos, não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Pois bem, o vínculo de união entre essas três pessoas divinas é o modelo que Jesus dá para os discípulos viverem a unidade. Irmãos e irmãs, nós temos as nossas diferenças entre nós, não somos iguais. Somos diferentes no modo de pensar, no modo de ser, no modo de agir. Somos diferentes no modo como nós nos portamos e nos comportamos. Mas para buscar esta unidade que Jesus deseja e pela qual Ele reza, nós precisamos deixar as nossas diferenças de lado, frutos da nossa personalidade única e trabalhar por aquilo que é comum. Quando nós olhamos para o corpo místico de Jesus Cristo, para a igreja de Jesus ao longo da história, nós vemos o quanto nós distanciamos desta unidade querida e desejada pelo nosso Senhor, Mestre e Salvador. Não pensemos que a divisão entre os cristãos foi só lá no final da Idade Média, início da, da, da Era Moderna, século XVI. Antes mesmo, nós já tinha, nós tivemos outra divisão drástica no seio da igreja. E nos primórdios da igreja, nós também contamos com grupos sectários, que não quiseram aceitar a doutrina cristã, tal qual revelada pelos apóstolos e viverem em comunhão com a igreja. É muito triste quando nós olhamos e vemos como que os cristãos têm se dividido mais e mais. O orgulho, a falta do diálogo sincero, a falta do diálogo aberto, a falta do diálogo autêntico, a falta de compreensão, a falta de respeito, a falta da capacidade de descer à altura do outro para compreender o outro e também ser compreendido, causou todas essas divisões no corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que muitas vezes as divisões chegam a tal ponto que o diálogo se torna praticamente impossível. Não é esse o desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que no Evangelho, o Senhor reza pela unidade dos discípulos. A divisão não é obra de Deus, é obra do diabo. Quando nós alimentamos, seja dentro da igreja ou até mesmo com os irmãos que pertencem a outras comunidades eclesiais, quaisquer tipos de divisões e de separações, nós não nos comportamos como filhos de Deus, mas como filhos do inimigo. Por isso que nós estamos rezando esta missa hoje, pedindo pela unidade dos cristãos. Que todos aqueles que professam a fé na pessoa de Jesus Cristo, todos aqueles que receberam o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, Todos aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho de vida, de esperança e de salvação, e todos aqueles que lutam, iluminados pela fé, por um mundo melhor, possam deixar as diferenças de lado e trabalhar por aquilo que diz respeito ao bem de todos. O que está em xeque é a salvação das almas, o que está em xeque é a nossa salvação. E para que essa salvação aconteça e alcance o maior número possível de pessoas, nós precisamos tomar consciência de que a divisão, o desejo de se separar, de se segregar mais e mais, é uma constante ameaça e termos a vigilância necessária para não cedermos a esta ameaça que continuamente bate a nossa porta. Cuidemos, irmãos e irmãs, para não cairmos na tentação do mal, que quer sempre nos ver separar para atrapalhar o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. E sejamos na igreja e no mundo, promotores da unidade, caminhando juntos, iluminados pelo mesmo Espírito Santo, professando a fé na pessoa de Jesus Cristo, crendo nos valores e princípios do Evangelho, e trabalhando para a transformação do mundo. Não pensemos que só a igreja muitas vezes está dividida, os cristãos estão divididos, mas encontramos uma divisão triste em nossa sociedade, por diversos fatores. Nós não poderemos construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, com paz e harmonia, se nós continuarmos a nos dividirmos e deixarmos que as nossas diferenças falem mais alto dentro de nós e ao nosso redor. A gente precisa aprender a compreender o outro, a gente precisa aprender a respeitar o outro 
E a gente precisa também, muitas vezes, ser como Jesus, descer ao nível do outro para compreendê-lo, para que dando este exemplo, o outro também desça ao nosso nível, nos compreenda e aprenda também a nos respeitar, a nos compreender e juntos, deixando as diferenças, nós possamos trilhar um caminho comum. Que o Senhor Jesus ressuscitado, cuja ascensão nós celebramos no último domingo, rogue incessantemente ao Pai, para que a unidade seja uma verdade, na igreja, no mundo e na nossa sociedade. E que nós sejamos promotores desta unidade, lutando contra tudo e contra todos que querem a todo custo promover mais e mais a separação e a divisão entre as pessoas. Longe de nós essa tentação do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.